Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale Saint-Valentin. L'an dernier, j'ai créé Agapo, personnage inspiré des inséparables, oiseau amoureux. Encore une fois, loin des standards, je me concentre sur l'originalité et tout ce que j'aime. L'expression de soi est pour moi très important. Je m'habille et me coiffe comme je l'entends. Je pars du principe où tout ce qu'on doit faire, c'est se sentir bien. Je peux porter du sombre, comme des couleurs, parfois pastel, parfois flashy, licorne, greneux, paillettes, bref, tout ce qui me fait du bien. Du coup, j'ai décidé de créer un dieu de la mort pastel, un peu style décoraqué. J'ai choisi le modèle Twyla, qui n'a pas de genre marqué comme les autres Monster High. Comme ça, je peux vraiment créer un style différent et original. Puis sa couleur de peau fonctionne très bien avec le style que je souhaite lui donner. Je commence par réaliser un reroute, puis je coupe les cheveux pour donner un effet dégradé, long en dessous et court au-dessus. J'ai laissé de la place pour des petites cornes. Je les fabrique avec du fil de fer et de la colle chaude. Quand la forme me plaît, je recouvre de papier pour m'aider à les peindre et de laine pour créer de la fourrure. Pour sa tenue, je décide d'utiliser le tissu éponge que j'ai récupéré dans mon colis unboxing du swap de Retrodoll et un tissu tout mignon avec des arcs-en-ciel. Je regarde aussi ce que je peux trouver dans ma boîte de chute de tissu, on ne sait jamais Je modifie le top de vipurine en y ajoutant un petit cœur d'une chute de tissu. Avec le tissu éponge, je fabrique un manteau en utilisant le patron de robe de Delightful. Je suis obligée de le coudre à la main car il est très fragile. Aussi, je suis obligée de faire un maximum de finition pour éviter que le manteau ne se désagrège sur les bords.
proposition sur Instagram, j'ajoute des poches avec le tissu arc-en-ciel. Quelques petits détails plus tard, et le voilà fini Pour le pantalon, j'utilise la méthode de My Froggy Stuff. J'ajoute du tissu élastique et je crée une forme légèrement évasée comme un sarouel. Je modifie les chaussures d'abbé abominable en ajoutant des lacets avec de la ficelle. Je martyrise une petite licorne pour récupérer ses ailes que j'ajoute à la chaussure en créant une entaille. Je pose de la fourrure sur la base de l'aile. Je colle de la laine sur le talon et quelques accessoires pour la couleur et le mignon. Pour la faux de mon dieu de la mort, j'utilise un smartphone Monster Eye en forme de cercueil. Parfait Et je lui crée une coque avec de la colle chaude. Je couds une sacoche avec une chute de tissu et j'accessoirise.
je lui fabrique un petit collier avec un bracelet Monster Eye et du ruban, un peu comme celui que je porte sur cette photo. Je lui fabrique aussi des barrettes à cheveux avec des morceaux de ruban et des décos en fimo. Pour le socle, je fais tout simple. Pour le dessous, je choisis un tissu adhésif et pour le dessus, je reprends un morceau de tissu éponge comme pour créer de la moquette. Je retire les oreilles de Twyla pour ajouter à la fin celles de Gouga, récupérées lors de la création d'Agapo. Je commence par dessiner ses traits au crayon, puis j'ajoute le phare et les ombres au pastel. Je lui crée des sourcils dépareillés courts, verts et bleus. Je crée un mélange de rose, violet et blanc pour sa petite bouche gourmande. J'aime beaucoup les yeux verrons, du coup, hop, un œil violet vert et un œil bleu rose. J'ajoute du pastel rose pour intensifier la jolie teinte de sa peau et aussi des taches de rousseur rose et blanche.
Interruption spéciale. Après ces chaises du MSC, j'ai souhaité coller les oreilles de Goulia sur mon personnage et rien ne s'est passé comme prévu. D'abord, le petit clou n'a pas tenu. Ensuite, la colle n'a pas tenu. À force d'insister et ne pouvant pas acheter du matériel supplémentaire, je me suis dit qu'il était mieux de changer d'idée. Zut Du coup, Twyla n'a plus d'oreilles Je décide d'abord de fixer de la fourrure comme sur ses cornes. Mais quelle horreur Mon démon a des roues flaquettes Bonjour Elvis Bref, ça ne va pas du tout, on enlève. Là je me dis, meuf, tu vas devoir tout recommencer. Reroute, make-up, allez hop, personnage foutu. Je vous passe les détails, mais je n'étais vraiment pas bien. Dernière solution, ultime idée. Je retire la tête du corps délicatement pour ne pas abîmer le maquillage et je continue le reroute à l'endroit des oreilles. Je me dis, après tout, c'est un démon, pas un humain. J'ai décidé de valider cette idée. J'ai remis la tête sur le corps et même si le MSC a un peu bougé, j'aime tellement ma créa que je ne voulais pas et pouvais pas tout recommencer. Pas possible. Voilà le résultat final. Je rhabille la poupée et l'accessoirise et c'est parti pour les photos Limbeo est un dieu de la mort. Ni garçon, ni fille, c'est un démon. Fasciné par les humains, il les imite en portant des tenues colorées et adorables et passe son temps sur son téléphone. D'ailleurs, si votre heure est venue, vous serez notifié d'une mise à jour. Statut, mort. Cette vidéo est terminée, merci de m'avoir suivi. Je ne sais pas trop comment vous allez accueillir cette créature et mes choix. Mais je pense qu'il était aussi important de montrer qu'on ne réussit pas toujours tout et que l'art est aussi imparfait que nous. A bientôt les petits Salut